Press the bell icon of the e Parsala channel and never miss another update. So guys welcome back to your class and this is the part 2 of video. My name is Vijay and you are watching e Parsala channel. दोस्तों आप ई पाठशाला के चैनल को देख रहे हैं मेरा नाम विजय है और आप चैप्टर पाँच कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं इससे पहले वीडियो का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा जब भी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा तो टुडे वी गोना टॉक अबाउट बांग्लादेश एंड नेपाल जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट नेपाल के बारे में और ये ढाका जहाँ पे आपको ईस्ट पाकिस्तान दिख रहा है जो बांग्लादेश बन गया था उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे तो भाई अभी हम पूरा इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि कैसे इनका रिलेशन हमारे साथ बना ओके okay, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि भारत के आज़ादी के बाद ही ये देश आज़ाद हुआ था क्यों क्योंकि 1971 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान के लिए हमने पाकिस्तान की सरकार से अपना जो एक गलत रवैया था इनका पाकिस्तानी लोगों के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान के लोगों का उसके लिए ही दोस्तों हमने यहाँ पर बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था तो आप देख सकते हैं चार नवंबर 1972 के दिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में से अपनाया गया था तो बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड था वो यही था कि धर्मनिरपेक्ष के बारे में सोचा जाएगा लोकतंत्र के बारे में समाजवाद के बारे में ही पहला संविधान बनाया गया था दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कर... कमेटी ने ही इसको ड्राफ्ट किया था जैसे हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असम्बली बनी थी वैसे ही इनकी कंट्री के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी जिन्होंने संविधान बनाया था तो इसका हम सोशली बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कल्चरी जानने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल भी जानने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिकल बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भारत के अंदर पहले प्रेसिडेंट जो थे वो नाइनटीन में उसी दिन पर नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक ये भारत के पहले प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपति चुने गए थे एंड देन उसके बाद ही इन्होंने क्या कहते हैं अवामी लीग पार्टी को स्टार्ट किया और दूसरे बांग्लादेश के दूसरे प्रधानमंत्री भी यही बने 1972 से लेकर 1975 के बीच में शेख मुजीबुर रहमान जो है मुजीब उर रहमान जो है दोस्तों उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम कर दिया उन्होंने अवामी लीग को ख़त्म कर दिया और अपने सभी दल को ख़त्म कर दिया और सिर्फ एक ही पार्टी रखी जो इनकी पार्टी थी यहाँ पे दोस्तों कोशिश इनकी यही थी कि जो बांग्लादेशी मुसलमान थे उनको भी थोड़ी बहुत सत्ता की पावर मिलनी चाहिए पूरी पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी बहुत सत्ता मिलनी चाहिए जो आज आपको प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान दिख रहा है वो पाकिस्तान दोस्तों उस समय पे आ, क्या कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और यहाँ पर क्या कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश बोलते हैं वो था प्रॉब्लम बस यही थी कि यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमानों को कोई भी सत्ता चलाने के लिए ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा था जिसमें मुजीबुर रहमान को मौका दिया गया लेकिन 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी तो ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है और यहाँ पे उनके तुरंत बाद देश के अंदर माहौल थोड़ा सा अलग बन गया था तो यहाँ पर उनके नेतृत्व में सरकार तो बनी थी सत्ता थोड़े दिनों तक तो चली थी संविधान सभा के अंदर इसकी बात भी हुई थी देन फाइनली यहाँ पे शेख मुजबर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और यहाँ पर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जियाउर रहमान जो है जियाउर रहमान नाइनटीन के अंदर सत्ता के अंदर आते हैं बांग्लादेश के दूसरे प्रधानमंत्री थे ये और सैन्य शासन के हेड भी थे दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री के रूलर के हेड भी थे आप देख सकते हैं 1977 से लेकर 1989 के बीच तक ये रहते हैं सबसे पहले ये आर्मी के चीफ भी थे 1975 से लेकर 1975 आप देख सकते हैं और उसी के दो साल बाद ये अपने देश के अंदर बांग्लादेश के अंदर ये प्रधानमंत्री भी बन गए थे तो इन्होंने सत्ता चलाई थी और यहाँ पे इनकी भी हत्या कर दी गई बाद में और उसके बाद एच एम खोल को यहाँ पर क्या कहते हैं फिर दोबारा एक नेक्स्ट रूलर बनाया गया तो आप देख सकते हैं ये भी प्रेसिडेंट बने वहाँ पर बांग्लादेश के ग्यारह दिसंबर नाइनटीन 83 से लेके 11 दिसंबर 1983 से लेके 1999 तक वहाँ पे ये बने रहे और यहाँ पे क्या कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी के लीडर भी थे यहाँ पे और आप देख सकते हैं इतने टाइम तक फिर इन्होंने ही शासन चलाया वहाँ पर और यहाँ पे पॉपुलर मूवमेंट फॉर द डेमोक्रेसी और पूरे पूरे बांग्लादेश के अंदर फिर यही सिस्टम चलता रहा कि भाई हमें पूरी तरीके से क्या कहते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से हमें कहीं ना कहीं 
पार्टी के अंदर जो भागदौड़ संभालने के लिए जितने भी नेता को सीट दी जाती है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे कभी सैनिक का शासन आ जाता है कभी कैसे भी बिना उसके चुनाव हो जाते हैं तो जनरल इरशाद करके इनका नाम था इन्हें गद्दी पे लाया गया लेकिन उसके बाद जनरल इरशाद पाँच साल के राष्ट्रपति बने लेकिन जनता के अंदर फिर दोबारा से क्या कहते हैं विरोध छिड़ा और उसके बाद इनको दोबारा से क्या कहते हैं अपना पद त्यागना पड़ा 1991 के अंदर दोबारा से चुनाव हुए और इसके बाद पूरे बांग्लादेश के अंदर सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्टी थी पहले लेकिन 1991 के बाद पूरे बांग्लादेश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम चल गया और आप देख सकते हैं अवामी लीग जो है दोस्तों जनता पार्टी है है ना ऐसे बंगलाद नेशनलिस्ट पार्टी है ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो अब वहाँ पर इलेक्शन लड़ती हैं और अब फाइनली वहाँ पर क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्ट सिस्टम वहाँ पे 1921 के बाद आ गया था यानी कि संविधान इन्होंने 1974 के अंदर नाइनटीन के अंदर अपना लिया था लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत बाद में लेके आए और उसके बाद यहाँ पे अपोजिशन पार्टी भी बनी थी तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इनका इतिहास था देन फाइनली एट प्रेजेंट टाइम जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना उनके साथ बांग्लादेश और भारत का संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है हमेशा एरिया ऑफ डिस्प्यूट हमारा बांग्लादेश से यही रहता है जो आज भी है वो यही है कि इनलीगल माइग्रेंट इमिग्रेंट जो है हमारी कंट्री के अंदर आते ही रहते हैं और इसी के लिए दोस्तों अगर आपको याद हो हमारी कंट्री के अंदर सी ए ए सी ए बी एन आर सी और उसके बाद एन पी आर ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट में हॉट मामला इसका चल रहा है एन पी आर सी ए बी सी ए के बारे में तो इनलीगल माइग्रेंट जो हमारी कंट्री के अंदर घुसपैठ करते ही रहते हैं बांग्लादेश से ये एक प्रॉब्लम है दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेके रहती है और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत और पाकिस्तान को प्रकृत ओ भारत और जो बांग्लादेश है उसको कहीं ना कहीं प्राकृतिक गैस के लिए निर्यात के लिए बांग्लादेश से ही निर्भर रहना पड़ जाता है कभी कभार और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे उत्तरी पूर्व के इलाके जो भारत के हैं दोस्तों वहाँ पर बांग्लादेश को मना करा जाता है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वहाँ पे एंट्री नहीं मार सकते हैं है ना तो आप देख सकते हैं ये सारे वो तरीके हैं जहाँ पर क्या कहते हैं बांग्लादेश और भारत की लगी रहती है दूसरा बांग्लादेश भारतीय विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी समूह के लिए बांग्लादेश का समर्थन रहता है मतलब जो इस्लामी कट्टरपंथी लोग जो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं षडयंत्र रचते रहते हैं उसको बांग्लादेश सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो आप ये देख सकते हैं ये डिस्प्यूट है और इवन बांग्लादेश के लोगों को भी भारत से शिकायत रहती है वो क्या शिकायत रहती है कि भारत हमेशा जो बांग्लादेश की प्राकृतिक गैस है उसको निकलवाने के लिए हमेशा पूरी तरीके से अपनी अनफेयर पॉलिसीज जो होती है ट्रेड की वो करने की कोशिश करता है इवन चटगांग करके जो हिली ट्रैक है बांग्लादेश का वहाँ पर कहीं ना कहीं विद्रोह होता ही रहता है पानी के बंटवारे की बात को लेके हमेशा ऐसा कहा जाता है कि क्षेत्रीय धमकी दी जाती है हमेशा भारत के द्वारा बांग्लादेश को तो ये डिस्प्यूट है दोस्तों ये सारे डिस्प्यूट बांग्लादेश से हमारे रहते हैं लेकिन हमने सहयोग की बात करी है कि हम बेहतर इकोनॉमिक रिलेशन बनाएंगे हम आपदा प्रबंधन और पर्यावरण मुद्दे से रिलेटेड हम इश्यूज जो सॉफ्ट इश्यूज होते हैं उसमें कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे और दूसरा भारत जो है बांग्लादेश के लिए पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा इसे बनाने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में आपने फोर्थ चैप्टर के अंदर पहले ही पढ़ लिया है तो उसके ऊपर ही फोकस किया जा रहा है ठीक है तो ये हो गया पूरा बांग्लादेश के बारे में देन बात करते हैं हम राजतंत्र और लोकतंत्र यानी कि नेपाल के बारे में कैसे उस कंट्री के अंदर राजतंत्र होता है फिर लोकतंत्र आ जाता है तो शुरुआती समय से आप देख लीजिए यहाँ पे पॉपुलैरिटी हिंदुज़म की ज़्यादा है बुद्धिज़म कम है इस्लाम कम है कृतन क्रिश्चानिटी एमिनिस्ट रिलीजन मतलब कितने सारे लोग हैं लेकिन नेपाली लोग ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी अभी हैं और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी अभी हैं कैपिटल काठमांडू है दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है वो नेपालियों का ही ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है पर हिंदुज़म की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है ऐसा ये कहा जाता है कि इतिहास के टाइम पे नेपाल जो अस्तित्व में आया था वो सही मायने में वहाँ पे एक हिंदू राष्ट्र ही था यानी कि आज से हज़ारों साल पहले वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर हिंदू राष्ट्र था लेकिन वहाँ पर दोस्तों राजतंत्र था राजतंत्र था और सेना का दबदबा था इसलिए लंबे समय पर वहाँ पर राजा राज कर रहा था तो आप देख सकते हैं किंग वीरेंद्र करके जो है वो यहाँ पर क्या कहते हैं राजा थे वहाँ पर और 
काफ़ी समय तक इन्होंने वहाँ पे राजा का राज किया था और जनता जो थी उस समय पे ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी आम जनता खुले तौर पर क्या कहते हैं शासन की आवाज़ नहीं उठा रही थी क्योंकि राजा के हाथ में सेना हुआ करती थी और सब कुछ नियंत्रण उस समय पे राजा के हाथ में ही रहता था इसलिए लोकतंत्र वहाँ पे मजबूत नहीं हो पा रहा था एक मजबूत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए जनता को सामने आना पड़ा था जिसकी शुरुआत कब हुई थी उन्नीस के दौरान में उन्नीस के दौरान में यहाँ पर जनता जो है फ्रंट फुट पे आई थी और लोकतंत्र की मांग करने लग गई थी 1990 के बीच में यहाँ पे आम समस्याएं देखी जाने लग गई थी राजा ने नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार करा उसके बाद 1990 के बाद ऐसा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे माओविस्ट लोगों ने माओवादी लोगों ने नेपाल के अंदर माओवादी लोग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन्नीस के दशक में बहुत सारे वो करे क्या नाम है प्रोटेस्ट करे आप देख सकते हैं तो नॉर्मल जनता माओवादी लोग और कुछ पार्टी के लोग भी जो थे वहाँ पर इनका समर्थन करने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेट्स आप देख सकते हैं डेमोक्रेट्स वो सारे लोग जो डेमोक्रेसी को मानते हैं तो यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका था यहाँ पे गोरिल्ला लोग यानी कि जो माओवादी लोग हैं वो भी राजा को फोर्स कर रहे थे नहीं तो लड़ाइयाँ होती थी आए दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किंगडम ऑफ नेपाल्स में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो है राजा के खिलाफ हो गई थी तो इस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि माओवादियों के बीच में राजा के बीच में और सत्ताधारी के बीच में कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय तक विद्रोह चलता रहता था इस वजह से राजा जो है सेना और माओवादियों के बीच में और गुलेरियों के बीच में कहीं ना कहीं हिंसा आम देखी गई थी और कुछ समय तक तो ऐसा ये कहा जाता था कि राजा की सेना के बीच में और माओवादियों के बीच में तो काफ़ी संघर्ष चलता रहा इसीलिए फाइनली क्या कहते हैं यहाँ पे ऐसा ये कहा जाता है कि जब 1990 के अंदर इसकी मांग करी गई थी तो आप देख सकते हैं कि कैसे पहला एक राजा था जिसका नाम क्या कहते हैं वीरेंद्र करके था दूसरा राजा जो आया था वो ज्ञानेंद्र करके दीपेंद्र करके आया था और जो तीसरा राजा आया था वो ज्ञानेंद्र करके आया था अब सबके टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कब से कब तक इसने शासन चलाया 1972 से लेकर 2001 के बीच में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया था ये 2001 में आए थे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ज़्यादा शासन चला नहीं तीन दिन चला और इनकी भी हत्या कर दी गई थी एंड देन उसके बाद 2001 के बाद आप देख सकते हैं दीपेंद्र जो थे और दीपेंद्र के सन ज्ञानेंद्र इसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं मुनारकी सिस्टम ख़त्म हो चुका था और वहाँ पे पूरी तरीके से सत्ता जो थी वो आ चुकी थी तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि 2006 के अंदर बड़े पैमाने पे बदलाव होने की कोशिश हुई 2006 के अंदर जितनी भी पार्टियाँ थी उन सभी पार्टियों ने एक बड़ा अलायंस बनने की कोशिश करी और वहाँ पे राजा ज्ञानेंद्र जो है उसको हटा दिया गया तो यहाँ पे सात पार्टी अलायंस बोलते थे सेवन पार्टी अलायंस तो यहाँ पे सेवन पार्टी आप देख सकते हैं सारी की सारी सेवन पार्टीज जिन्होंने अलायंस करा और अलायंस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे नेपाल के अंदर मैं बोल सकता हूँ एक इतिहास रचा गया एक अद्वितीय दौर आ गया था यहाँ पे संविधान सभा की मांग करी जा रही थी और लोकतंत्र के कुछ लोग जो थे वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि अब राजा के पोस्ट को कायम रखना भी चाहिए और कुछ लोगों का ये माना था कि राजा के पोस्ट को कायम नहीं रखना चाहिए तो ये सही था कि राजा की पोस्ट नहीं रखी गई सेवन पार्टी अलायंस हुआ और उसके बाद 2008 के अंदर लगभग ऐसा बोला जाता है कि राजा का शासन खम समाप्त हो गया और राजा के शासन समाप्त होने के बाद दोस्तों 2015 तक ऐसा बोला जाता है कि पूरी तरीके से वहां पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने तो जिस समय राजा का शासन समाप्त हुआ था दो से लेकर दो के बीच में उस समय पर गिरिराज प्रसाद आप देख सकते हैं वहाँ पर उस समय पर क्या कहते हैं उस समय पे ये स्टेट बने थे आप बोल सकते हैं फिर बाद में ये प्रधानमंत्री भी बने थे जाके उस देश के लेकिन शुरुआती समय में राजा का शासन हटाने के बाद इनको ही भागदौड़ संभालने के लिए दिया गया था तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नेपाल से दोस्तों हमें अपना संबंध बनाना चाहिए क्योंकि 2015 तक नेपाल ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से बना लिया था और यहाँ पर उस समय पर के शर्मा ओली जो है यहाँ पर देश के जो है प्रधानमंत्री हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से नेपाल और भारत का रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी हिंदुज़म लोग हैं वहाँ पे व्यापार अच्छा हो सकता है इसलिए हमने उनसे व्यापार करा हमने उनसे व्यापार क्या करा कि हमने पॉलिसीज़ बनाई हमारे संबंध अच्छे करने के लिए हमने कहा कि नागरिकों के बीच में आपके नागरिकों के बीच में यानी कि दोनों नागरिकों के बीच में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी यात्रा करता है दोस्तों तो बिना पासपोर्ट के कर सकता है ये सबसे बड़ी बात थी बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं 
डिस्प्यूट का एरिया हमेशा ट्रेड से डिस्प्यूट रहता है हमारा उनसे अगर चाइना जो है नेपाल के साथ अच्छे संबंध बनाता है या नेपाल चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाता है तो हमें दिक्कत रहती है है ना और कहीं ना कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि जब भारत जो है नेपाल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं नेपाल के कई नेता जो है ऐसा शिकायत करते हैं कि वो हमारे देश के अंदर क्या कहते हैं हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा माविस्ट लोग जो है वहाँ पर हमेशा नेपाल के अंदर आंदोलन करते रहते हैं जिसके लिए भारत को सहयोग देना पड़ता है इन्हें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नेपाल का और भारत का रिलेशन कितना सही है ट्रेड के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं इनके लिए और हम इनके साथ इन चीज़ों पे भी कॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दिस इज़ इट इन दिस पार्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो मिलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में सो दिस इज़ इट इन दिस पार्ट तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत